Now the story takes another turn, another stage. The first line of this new para is, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to see ma puri. Acquaintance mane paricha, parichit, paricha. I am acquainted with you. Mera aap se pariche hai. He is acquainted with Mr. XYZ. Uska Mr. XYZ se pariche hai. So the line says, My acquaintance with the barefoot rag pickers. Lekhak bar bar barefoot ki baat kar raha. Or shambhavata hua iski baat karte hua batana cha raha. Probably he wants to tell us. How poor these people were that they could not afford a pair of shoes and with this bare food they are walking in and into all those kind of dirty places. But maybe because of the tradition. Even if they have money they will not buy shoes. So now he says, now my connection with these people, my acquaintances with these boys takes me, leads me to a place called Seemapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. A place in the periphery of Delhi, yet a miles away from it. What is that periphery? If this is Delhi, then places around Delhi, far away from Delhi, but in the outskirts of Delhi will be called periphery. Periphery matlab seema par, seema par, border mein, chhute huye, seemaon ko chhute huye. So the author says, the narrator says, in bachchon se jo mera paricha hai, jo nange paon hai, in se mera paricha ab mujhe kaha le jata hai? Ab mujhe le jata hai us jagah par jahaan par ye nange paon chalne wale rag pickers mujhe le jate hai. Us jagah ka naam hai Seema Puri. Jaisa naam se hi spasht hai. It's on the border. Seema par hai. Border of Delhi. Delhi mein rehte hui bhi ye jagah Delhi se bahut dur. And that is metamorphically. एक विरोधाभास है कि दिल्ली में तो हैं कहने को लेकिन दिल्ली से फिर भी कोसों दूर हैं दो मायने हैं इसके भौगोलिक रूप से भी हम दूर हैं इसका मतलब ये बच्चे भौगोलिक रूप से भी दूर हैं दिल्ली से क्योंकि दिल्ली की बाहर की सीमा पर हैं और उसके साथ ही साथ दिल्ली इनके लिए दूर है फॉर देम डेली मीन्स वॉट Nothing more than a place where rich people live, where those who possess power and money, they live. For them, these people, for these poor rag picker, Delhi is far away. It means that wealth is far away. It means that richness is not there. The power is not there. They are far, far away from power, from wealth. And so, the author points out metamorphically. Ek metamorphically author kehte hai ki ye seema puri mein rehte hai jo Delhi se to laga hua hai par Delhi se bahut dur bhi hai. Metamorphically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Yaha jo log rehte hai author says those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. Way back in 70. You must remember that India fought a war with Pakistan in 1971 in the month of December. And during this fight, Pakistan was forced to declare one of its portion as independent country. That 
part was earlier called East Pakistan. In the map that you see, where is East Pakistan, this is West Pakistan, and East Pakistan and West Pakistan were one country before 1971, separated by a country called India. When India and Pakistan fought the war of 1971, Pakistan was forced to declare East Pakistan as an independent country and East Pakistan became Bangladesh after independence in 1971, right? During this war between India, Pakistan and Pakistan and Bangladesh, a lot of people suffered a blow. They had to move, run for life from one place to another. And the result was that because of this war, many of the refugees were forced to come out of Bangladesh. Ladai ke karan kya hua ki Bangladesh ke bahut saare log Bharat ki or andar apni jaan bachane ke liya aage. Kyunki unke parivaron ke saath Pakistani sainik bahut dur vyavhaar kar rahe thai. Bahut galat vyavhaar kar rahe thai. और इसलिए वो लोग भाग के भारत में आए शरणार्थी के रूप में शरणार्थी मीन्स रेफ्यूजी आर ई एफ यू डी जी डबल ई आर यू एफ ई जी डबल ई रेफ्यूजीज सो लार्ज नंबर ऑफ बांग्लादेशीज केम इन टू इंडिया ड्यूरिंग द 1971 सेवेंटी वन वॉर विथ पाकिस्तान लुकिंग फॉर शेल्टर शरण लेने के लिए लुकिंग फॉर शेल्टर and many of them came down and they spread to the whole country and many of them came down to delhi in search of gold you remember the very first sentence where a boy by the name sahib says ki i do this work searching for gold for a coin usi khoj mein apne jeevan yapan ko banane ki khoj mein दो जून की रोटी की खोज में ये लोग दिल्ली तक आ गए थे और साहेब की फैमिली भी उनमें से एक थी हु आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश वे बैक इन 1971 साहेब फैमिली इज वन अमंग देम साहेब फैमिली इज वन अमंग देम उन लोगों में से साहेब का भी परिवार एक था जो बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आया था और सीमापुरी इलाके में बस गया था सीमापुरी वॉज देन इन वाइल्डरनेस सीमापुरी वॉज देन इन वाइल्डरनेस ए वाइल्डरनेस सीमापुरी उस समय एक एक जंगली इलाका था दिल्ली के बाहर की ओर दूर की ओर एक ऐसा इलाका जहां कोई रहता नहीं था झाड़ झंकार थे शहरी सभ्यता से अछूता था वहां ये लोग आके बसे और आज भी वह एक तरीके से वाइल्डरनेस थी एंड इवन टुडे इट इज स्टिल बट इट इज नो लॉन्गर एम आज भी वह जंगली इलाका हो गया है वाइल्डरनेस में है लेकिन खाली नहीं है अब वहां भीड़ है किन लोगों की भीड़ शरणार्थियों की भीड़ these people have come in large numbers settled down in that periphery of delhi in the area called seemapuri seemapuri those days during 1970 71 was a barren land nobody would live there that time it was a jungly ilaka but now with all these sharnarthis refugees coming here this area had not been empty now there were large number of people sharanarthis refugees but it was still a wilderness abhi bhi wo ek jangli ilaka hi tha yahan jangli ka jangal nahi hai yahan hai avyavasthit ilaka disorganized unorganized because these refugees had come they settled down in small 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 patch of land whatever they could grab on they lived there they built a shanty four walls 
and started living small, 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 small area. It, that area is still wilderness, but it is no longer empty, says the author. Abu Khali ni hai. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. See the condition of the people. Very well described by the author in one line. And what he says is, in structure of mud, mud matlab, kichar, mitti. Mitti se banay huye dhanche makan hai, kamre hai ek ek kamre, with roof made of tin and tarpaulin. Jo chhat hai, wo ya to tin se dhag diya hai, और या उसके ऊपर टारपोलिन डाल दिया है या केवल टारपोलिन से बनाया है डिवॉइड ऑफ सीवेज डिवॉइड मतलब विदाउट बी विदाउट माय माइंड इज डिवॉइड ऑफ एनी गुड थॉट एनी माय माइंड इज डिवॉइड ऑफ एनी न्यू आइडिया अभी मेरे मन में कोई नए विचार नहीं आ रहे हैं खाली है दिमाग your suggestion is devoid of any reasoning. तुमने जो सुझाव दिया है उसमें कोई तर्क नहीं है. Your suggestion is devoid of reasons. तो devoid of, devoid के साथ हमेशा of शब्द आता है याद रखेंगे. Devoid is always followed by preposition of, O, F, of. And so what the author says is, that place where people in 10,000 people live now, it was not empty anymore. 10,000 people lived, they lived in small, small shanties, small, small rooms with roof made of topolin or tin shade, tin structure, and it did not have sewage system, S-E-W-A-G-E, -E, proper sewage system, Nali. Gande pani ko nikalne ki nikasi ki vyavastha nahi thi. Sewage system means gande pani ko nikalne ki samuchit vyavastha. Nali ki system. No proper sewage. No proper drainage. Naliya nahi thi. Drain se bana drainage. Ya running water ka koi praudhan nahi thi. Behte huye pani ka koi praudhan nahi thi. Drinking water, there was no provision for dirty water to flow off, there was no provision for dirty material to go off, there was no provision for drinking water around, but how many lived? 10,000. So such a place may have large number of humans now, but it was still a wilderness. It was still a jungly kind of place, right? They have lived here for more than 30 years now. They came in 1971, 1971, 72. And they have been living here for more than 30 years. They have been living here for They have adapted themselves to that way of life, of living in small shanties. And remember, the author says that Sahib's family is also living there. And if you recall, in the beginning, author was told by his sahib that they had a house near Dhaka. Imagine from Dhaka to Delhi how long they must have traveled in search of food and shelter. In search of food and shelter, how much they have traveled from Dhaka to Delhi. Maybe bare food. Maybe in trains in general compartment, facing winter, facing extreme heat of summer, facing rains, they all walked and walked and walked in search of food and started settling down on way. Raste mein wo baste chale gaye, kuch log, das hazar log kareeb Dilli aage. And it's now 30 years. They had come from Dhaka and in Dhaka, around Dhaka, they had land. They had a house. But that land and house, 
because of constant storms would get washed away lagatar tufano ke karan unki jo zameen hai unka jo makan hai wo beh jata tha zameen mein jo bhi ub jate the wo bekar ho jata tha so from that beautiful land of greenery they now come down here and live in shanties for the last 30 years they are living and they are living without an identity of their own koi unka unki apni pehchan nahi thi आइडेंटिटी मतलब पहचान उसी से बनता है आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र सो दे हैड नो आइडेंटिटी दे वेर लॉस्ट काइंड ऑफ पीपल खोए हुए लोग जैसे वहाँ पे पूरी भीड़ रहती थी विदाउट परमिट बट विथ राशन कार्ड टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट दीज पीपल हैड बीन लिविंग ईयर फॉर द लास्ट थर्टी ईयर्स ऑथर सेज दे हैड नो आइडेंटिटी no address of their own and no permission to live permit permission no but nobody had permitted them to live kisi ne anumati nahi di thi unhe rehne ki anumati patra nahi tha unke paas permit means anumati patra koi anumati patra bhi nahi tha but they had ration card and from ration card they could make their names in the voter list और वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में अपना नाम वो डलवा लिए थे और राशन कार्ड्स के बल पर इट इनेबल देम टू बाई ग्रेन ग्रेन मने अनाज इनेबल मने समर्थ करना टू इनेबल मतलब समर्थ करना राशन कार्ड से वह अनाज खरीदने में अब समर्थ हो गए थे विथ सो With no permits, but with ration card to get their names on voters list, and that enabled them to buy grains. What a condition! क्या स्थिति थी? Food is more important for survival than an identity. Underline that line. Food is more important for survival than an identity. Survival means जिंदा रहना. जीवन के लिए जीवन के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है बजाय पहचान ये लोग तो भोजन की खोज में यहाँ तक आए थे इस उम्मीद में कि शायद भारत की जो राजधानी है दिल्ली जो अमीरों का शहर है देश का देश की राजधानी है वहाँ उन्हें दो जून की रोटी आराम से मिलेगी तो इसलिए यहाँ आए थे वो पहचान के लिए नहीं पहचान से ज्यादा जरूरी उनके लिए क्या था फूड फूड वॉज मोर इंपॉर्टेंट मैटर फॉर देम फॉर देम टू लिव ऑन फॉर देम टू कीप ए लाइफ फॉर सर्वाइवल मीन्स फॉर टू कीप ए लाइफ इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन प्रोवाइड अवर फैमिली वी कैन फीड अवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट any this thing then we would rather live here than in the field that gave us no grain see the beautiful line if at the end of the day yadi din ke samapt hote hote we can feed our families apne parivar ko khila sakte ho and go to bed without an empty stomach or बिस्तर में बिना खाली पेट सो सकते हूं तब वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन यहां हमको दो जून की रोटी मिल जाती है जहां हम खाली पेट सोने से बच जाते हैं तो हम यहां रहना पसंद करेंगे बजाय उस खाली खेतों में जिससे हमको कोई अनाज नहीं मिल रहा था ये कोई कहता है उनमें से somebody says that says a group of women in tattered sarees how come this woman have come suddenly i told you that this group of rag pickers they have taken the authoress the lady the writer to seema puri 
after many months. And when Seema Puri, she reaches, she looks around, what is Seema Puri like? What kind of houses Sahib Ji and his group lives? Then she looks around, she finds tattered houses. She finds no sewage system, no drainage system. She also finds people living in small, small houses with roof made of tin or tarpaulin. Uh, no drinking water facility, people have no identity card, no permits, and so on and so forth. So she asked the women, why, why have you come here? My God, how come you live in this kind of condition? Such kind of dingy, bad conditions. So from among the women living there, somebody replies that at least here we get two types of meals. At least here, we are able to sleep with our stomach full. Yahan par kam se kam hum peet bhar sakte hain aur phir sote hain. Khali peet nahi sote. There, in Dhaka, where, where we were living, we may have the field, we may have the house, but what is the point there in having such field which could not give us grain? Aise field, aise khet honne se kya fayda jis se humko anaj nahi mil raha tha aur anaj kyo nahi mil raha tha? Because of continuous storms, lagatar aate huye tufano ke karan, un kheto ki fasal sab chopat ho jati thi. So the poor lady's reply says a group of women with tattered sarees, ast vyast phati huye saariyaan pehni thi, when I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers. I asked them, I means the authoress. Authoress ne jab poochha, why did you leave that beautiful green land? Why did you leave that beautiful place having a lot of rivers? Then the women replied, one of them, we left to fill our stomach. We left that place with the hope that the new place where we are coming will give us two times meals. So, that is the reason. Where, where do we find the food? We now find the food here. Jahan bhi unko bhojan mil jata hai, wo wahan pe apna tambu gaad lete hain. Wherever they find feed, they pitch their tents. To pitch means tambu gaadna. Pitch karna matlab gaadna. Tent means tambu. So wherever we find food, women further say, wherever we find food, we pitch our tents and that becomes our transit home. Transit means asthai. Kuch samay ke liye, wo amara ghar ho jata. Children grow up in them. Bacche usme bade hote hain. Becoming partners in survival. Or, survival mein, jeevan mein, ye hamare partner ban jate hain. Partner kaise bante hain? Jeevan, के लिए भोजन जुटाने में जिंदा रहने के लिए भोजन जुटाने में ये बच्चे भी हमारे अब सहयोग करने लगते हैं कैसे रैग पिकर बन के ऐसे छोटे मोटे गंदे काम करते हुए ये बच्चे जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिली है किसी तरह का एजुकेशन नहीं मिला है पैसा नहीं है वो बच्चे दो चार रुपए कमाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करते हुए दे हेल्प द फैमिली so the women go on describing the reason why they have come all the way from that beautiful land to this place. And they say, ki, with the passage of time, samay ke saath, our children also become our partner in struggling for survival. Jinda rehne ke liye, we hamare partner ban jate hain. And survival in a, in a place called Seema Puri means Rag picking. Seema Puri mein rehna aur rehte huye survival ka matlab kya hai? Rag picker banna. Kyunki wahan par kachra binne ka hi kaam hota tha bahut. Kachre se, kachron ke ambar se, bin ke kuch lana, phir usko bechna. Yehi Seema Puri ke logon ka jeevan tha. And survival in Seema Puri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Through the years, 
समय के साथ वर्ष जैसे जैसे वर्ष गुजर गए वर्षों के गुजरते गुजरते थ्रू द ईयर्स दिस रैग पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट एक्वायर मतलब पाना टू एक्वायर पाना आई हैव एक्वायर्ड गुड वेल्थ आई हैव एक्वायर्ड नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड योर सपोर्ट सो टू एक्वायर मीन्स प्राप्त करना पाना टू एक्वायर थ्रू द ईयर इट हैज एक्वायर द प्रपोर्शन प्रपोर्शन मतलब सीमा सीमा मतलब बॉर्डर नहीं सीमा मतलब दायरा इतना बड़ा प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट फाइन आर्ट अंडरलाइन दिस फाइन आर्ट मीन्स एक अच्छी कला का इसने एक रूप ले लिया है इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट इट मीन्स वॉट इट इज ए प्रोनाउन फॉर वॉट रैग पिकिंग रैग पिकिंग जो है कचरा एक बीनने का जो काम है उसने इतने वर्षों में कला का एक बढ़िया कला का रूप ले लिया है वट डज इट मीन इट मीन्स ओवर द ईयर दीज चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी स्मार्ट एन आर्ट एन ए स्किलफुल आर्ट समय के साथ साथ ये एक, एक अच्छी कला बन गई है जिसमें ये बच्चे पारंगत हो गए हैं दे हैव अंडरस्टूड वेयर टू गो वेन टू गो वॉट टू कलेक्ट एंड वॉट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मटीरियल दैट कैन गेट दैम फ्यू कॉइंस वॉट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग फ्यू कॉइंस ऑल्सो एंड सो ऑन सो फॉर्थ कचरा बीनना भी एक कला है सेज द ऑथर इवन रैग पिकिंग इज एन आर्ट देखा जाए तो झाड़ू लगाना भी एक कला है स्वीपिंग इज ऑल्सो एन आर्ट स्वीपिंग द फ्लोर इज एन आर्ट एवरीबडी कान स्वीप द फ्लोर द वे ए रेगुलर स्वीपर स्वीप्स यू एंड मी इफ वी आर स्वीपिंग द फ्लोर वी वुड नो दैट इट डिमांड्स ए स्पेशल आर्ट एक खास तरीके से ही सफाई झाड़ू लगाया जा सकता है एंड फॉर दैट मैटर एनी थिंग एंड एवरी थिंग इज एन आर्ट सो दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइन बाय द ऑथर इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन आई मीन दे हैव एक्वायर्ड द प्रपो इट सीम दैट द चिल्ड्रन हैव लर्न दिस आर्ट सो परफेक्टली वेल इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट the author further says that to them garbage is gold unke liye jo kachre ke dher hote the garbage jo hota tha woh ek sone ki tarah tha it was like gold it was gold for them it is their daily bread it is their daily bread and butter a roof over their heads even if it is a leaking roof yahan jo aaye hain seema puri mein wahan jo garbage hain wahan se jab wo nikalte hain garbage ki khoj mein to ek kushal kalakar ki tarah wo nikalte hain because they know how to collect where to go what all to pick up and how to pick up kaise khoje how to search how to scrounge and so they call it it's like their gold jo bhi kachre ka dher tha wo unke liye ek sone ka bhandar tha sona jaisa tha it is their daily bread author says further ye unka bhojan hi to hai yahi se to unhe bhojan milta hai it is their roof over their heads इसी के बल पर तो वो यहाँ रहते हैं और उनको छत मिली हुई है इवन इफ द छत इज लीकिंग टू लीक मतलब लीक होना मतलब निकल जाना कहीं से पेपर लीक होता है आप लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन पेपर इज लीक्ड द टैप इज लीकिंग नल लीक कर रहा है 
यानी पानी उसमें से निकल रहा है बंद होने पर भी लीक कर्जा मतलब रास्ता बना के कुछ निकल जाना लीक करना सो टू लीक इवन इफ द रूफ इज लीकिंग यदि छत से पानी टप टप भी गिर रहा है तो भी उनको ये जगह बहुत प्यारी है क्योंकि यहीं से उनको भोजन मिलता है यहीं पे उनका गोल्ड है बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर ऑथर से बच्चों के लिए और भी ज्यादा है ये जगह और ज्यादा खास है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम दिस प्लेस I sometimes find a rupee, even a टेन rupee note. साहेब says. साहेब कहता है मुझे कई बार इस गार्बेज से एक रुपए के सिक्के मिल जाते हैं कई बार तो दस रुपए का नोट मिल जाता है ये साहेब का कहना था सोचिए दैट बॉय थिंक दैट बॉय इज हैप्पी एट गेटिंग वन रूपी कॉइन और मे बी टेन रूपी नोट and his name is the lord of the universe sahib e alam sahib says his eyes lighting up light up matlab chamakna aankhe chamak jati hain jab wo kehta hai ki mujhe yahan par when he says that i get 1 rupee coin that i get at times kabhi kabhi at times i get even 10 rupee note and his eyes get lighted up Sahib is happy. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. For there is hope of finding more. जब कभी सिल्वर का कॉइन मिल जाता है एक कॉइन मिल जाता है उस हीप ऑफ गार्बेज हीप माने झुंड हीप यानी झुंड गार्बेज यानी कचरा कचरे का झुंड यानी हीप ऑफ गार्बेज वेन यू गेट ए हीप ऑफ गार्बेज एंड यू फाइंड वन सिल्वर कॉइन खोज वहां खत्म नहीं होती यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग बिकॉज देर इज होप दैट यू माइट गेट ए गोल्डन कॉइन ऑल्सो यू माइट गेट वन मोर सिल्वर कॉइन सो यू कंटिन्यू टू स्क्राउंज इन दैट विद द होप ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर कॉइन्स it seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents author says aisa lagta hai it seems means aisa lagta hai that for children garbage is not only a place where waste is dumped For them, it is something else. For them, it is much more than that. For the children, it is wrapped in wonder. एक अजूबा है. For them, garbage, the heap, is a kind of wonder. जहाँ कुछ भी मिल सकता है. Silver का coin मिल सकता है. एक रुपए का नोट मिल सकता है दस रुपए का नोट मिल सकता है तो वो एक अजूबे की तरह वहां जाते हैं बट फॉर द एल्डरली पीपल इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल लेकिन बड़ों के लिए उन बच्चों की माताओं के लिए उनके पालकों के लिए वे शरणार्थी के रूप में जो आए हैं उनके लिए ये तो सर्वाइवल का मामला था जीवन मरण का प्रश्न सी हाउ द गार्बेज is seen by children for children garbage is a place where they get some coins happy with that sahib gets a 10 rupee note also he tells the narrator and he feel very happy but for parent that garbage is a place where that gives them two meals food because from garbage the children bring some coin if they they are lucky that coin help these people to buy some food for them for the elders it is a means of survival jeevan maran ke liye ka madhyam hai means mane madhyam 
means means madhyam so here we learn what garbage means to different people and how the narrator is trying to explain away to explain the interpretations of garbage interpretation by two different sets of people the children and the elderly people the narrator herself goes to seema puri and inquire from the women folk what made them come here yahan kya aise kya tha jo yahan aaye and the women say they came here in search of food let's now go to few difficult words which we have come across in this paragraph in this part of the story before we move to the next part of it the scene is seema puri the writer is there with the children and the writer is observing things and in the course of observation she notices few things uska dhyan kuch cheeze aakarshit karti hain सीवेज नहीं है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है छोटे छोटे मकान एंड सॉन एंड देन शी एंटर्स इन टू कन्वर्सेशन विथ वीमेन लिविंग देयर एंड आज देम वाई शी हेज कम वाई दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम ढाका टू दिस प्लेस एंड यू नो द रिप्लाई दैट दिस इट दे केम फॉर सर्वाइवल दे केम यर फॉर ब्रेड एंड बटर देन यू ऑल्सो लर्न दैट द चिल्ड्रन से children feel that this garbage is something a place a uh, kind of uh, wonder for them it gives them few coins at times but for the elderly it is a place of survival so here some word acquaintance we did acquaintance means jaan pehchan parichay as i told you periphery means bahari seema out skirts in english another word is आउट स्कर्ट शहर की बाहरी सीमा देन अनदर वर्ड वॉज मेटामोर्फिकली यानी सिम्बॉलिकली सिम्बॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से मेटामोर्फिकली वॉट इज दैट मेटामोर्फिकली इन वॉट कंटेक्स्ट इज द वर्ड मेटामोर्फिकली यूज डियर मेटामोर्फिकली डेल्ही इज जस्ट अराउंड Uh, uh, Seema Puri is just around Delhi, away from Delhi. But though it is not far away from Delhi, but Delhi is far away for the people, for the young boys who live there. Delhi is far away. What does it mean? I explain to you. It means the things that Delhi represent is beyond their reach. दिल्ली जिस चीज को दर्शाता है प्रगति को विकास को धन को पावर को ये सारी चीजें सीमा पुरी पर रहने वालों के लिए बहुत दूर हैं और ये सारी चीजें कहाँ हैं दिल्ली में है सो डेली इज नियर यट सो फार वी कैन से सो पेरी मेटामोर्फिकली मीन्स सिम्बॉलिकली Squatters means those who live illegally. Squatters, those who uh, settle down. ऐसे लोग जो बस जाते हैं गैर कानूनी तरीके से कोई परमिट नहीं है उनके पास कोई परमिशन नहीं है कोई पेपर के मकान के नक्शे नहीं है प्रॉपर्टी नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्क्वाटर्स सो दे व स्क्वाटर्स वाइल्डरनेस मतलब वेस्ट लैंड मैंने बताया जंगली बीहड़ इलाका बंजर इलाका वेन 1971 दे केम दिस प्लेस वॉज ए वेस्ट लैंड इट वॉज वाइल्डरनेस एंड ऑथर से इज इवन नाउ आफ्टर थर्टी ईयर्स इट इज वाइल्डरनेस बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मैन एंड वीमेन नॉट एम टी एनी मोर कब खाली नहीं है वाइल्डरनेस तो है अभी भी लेकिन खाली नहीं है दस हजार लोग आ गए हैं बट वाइल्डरनेस इन टर्म्स ऑफ वेरी डिसऑर्गेनाइज लाइफ it doesn't have anything other than human beings so bihar banjar wilderness tarpaulin 
सी द स्पेलिंग आप जानते हैं तारपोलिन जिसको हम बोलते हैं ट्रक के ऊपर बिछता है या छतों में टिन की छत में कई घरों में आप देखेंगे नीले रंग का टारपोलिन बिछाते हैं ट्रक के ऊपर एक हरे रंग का टारपोलिन डाला रहता है उसकी स्पेलिंग देखिए टी ए आर ए यू टी ए आर ए यू टारपोलिन एल आई एन सो नोट द स्पेलिंग टारपोलिन इट्स अ वाटर प्रूफ मटीरियल फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम वाटर डिवॉइड ऑफ विदाउट डिवॉइड ऑफ मीन्स विदाउट बिना के बिना मीन्स डिवॉइड ऑफ दिस हाउस इज डिवॉइड ऑफ एनी फर्नीचर यह जो मकान है बिना किसी फर्नीचर के है इट इज डिवॉइड ऑफ एनी लाइफ यह जो जगह है यह निर्जीव है इसमें यहां यह जब किसी तरह की जान यहां नहीं है सीवेज मीन्स ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर ड्रेनेज सिस्टम फॉर ड्रेनेज मीन्स नालियां ड्रेन वाटर सिमिलरली आइडेंटिटी मीन्स परिचय रिकग्निशन मीन्स मान्यता पहचान इन लोगों की कोई पहचान नहीं देर नो रिकग्निशन टू इनेबल मीन्स टू इनेबल मीन्स टू अलाउ करने देना it enables them to make ration card ration card aap jante hain aap sab ke paas hai hum sab ke paas hai ration card ke aadhar par hame bhojan milta hai ration r a t i o n ration rationing means what that you find out ye ration shabd kahan se aaya you find out from the dictionary do a bit of research and find out from the dictionary what is the meaning of the word ration so ration card banane ke liye inko ye patrata deta hai and they got the ration. it enable them to get the ration card it allowed them to have the ration card anaj grains survival means jaisa maine kaha living jeene ke liye next word is abdomen this is abdomen stomach jisko bolte hain उसी हिस्से को उसी के लिए दूसरा शब्द है एब्डोमेन तो आई पेन इन माय एब्डोमेन मुझे अपने पेट में दर्द हो रहा है आई हैव पेन इन माय एब्डोमेन राइट सो एब्डोमेन ए बी डी ओ एम ई एन मीन्स स्टमक अनदर वर्ड सिमिलरली टैटर टैटर्ड मैंने बताया फटी हुई साड़ियाँ चिथड़ा बना हुआ टैटर्ड साड़ीज द ऑथर से द वीमेन वेयर इन टैटर्ड साड़ीज चिथड़े जैसा फटे हुए कपड़े ऑल इन टैटर्ड कब फैला हुआ अस्त व्यस्त सो टैटर्ड मीन्स चिथड़ा नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज एक्वायर आई टोल्ड यू टू एक्वायर मीन्स टू हैव टू डेवलप इन द शेप ऑफ टू एक्वायर मीन्स टू डेवलप इन द शेप ऑफ proportion means roop and it's beautifully used here it has acquired the proportion of a fine art usne ek ek kaisa roop le liya hai ikhtiyar kar liya hai ek fine art ki tarah ek kala ki tarah it has acquired the profession of a fine art ek achhi kala ki tarah वह बन गया है वह मतलब क्या कचरा बीनने का काम एक कला की तरह अख्तियार कर लिया है लोगों ने डर्ट मीन्स कूड़ा कचरा लीक करना मतलब मैंने आपको बताया लीक करना मतलब पानी का निकलना चूना पानी का चूना जिसको बोलते हैं न्यूज भी लीक होती है खबरें भी लीक होती हैं प्रश्न पत्र भी लीक होता है तो लीकिंग मीन्स किसी चीज का चूना निकल जाना रास्ता बना के निकल जाना टू लाइट अप चमकना हीप मीन्स झुंड माउंड माउंड एंड द लास्ट वर्ड इज मीन्स मीन्स साधन ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जीविका का साधन ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लर्निंग इज ए मीन्स ऑफ गुड कैरियर राइट 
एक कैरियर पाने का साधन है क्या पढ़ना पढ़ना साधन है अच्छी पढ़ाई लर्निंग 